Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru luni! Așa cum știți, luni este data de 9 mai și avem arcana majoră Eremitul, care vine cu multă seriozitate, vine cu o zi în care putem să analizăm lucrurile mult mai profund, în care putem să fim mult mai atenți la detaliile din jurul nostru. Există o predispoziție spre revederi cu persoane din trecut, cu persoane mai vechi, poate persoane mai în vârstă sau persoane care sunt înțelepte, persoane care sunt specialiste pe un anumit domeniu în alte cazuri. Energia generală este judecata, care vine cu o revedere. Ne simțim că în viață la viață, auzim o veste, o știre, ceva important care are un impact mare asupra unui grup de oameni. Se poate lua o decizie în cercul de prieteni, în familie, la locul de muncă. Și așa cum am spus, aceasta poate avea impact asupra mai multor persoane. Parcă este un ordin așa de trezire la viață, o senzație de eliberare, dar repet care este făcută într-un mod matur, într-un mod asumat. Că tot discutam de vești din acestea, nu știu dacă ați văzut, dar pe canalul de YouTube Star Starot am postat o filmare în trei variante de răspuns. O filmare pe care am făcut-o în natură. A fost ceva ce n-am programat, ca să fiu sinceră. Eu eram indecisă dacă să o fac, dacă să nu o fac. Și până la urmă, stând acolo în energia aia bună de natură, frumoasă, Chiar am simțit nevoia să fac filmarea și să o împărtășesc cu voi. Am fost puțin pe gânduri dacă să o postez, să nu o postez, dar până la urmă am spus că e cazul să fac și ceva diferit. V-am spus eu că nu prea sunt de acord pentru că mi este dificil cu pachetul de cărți. Da? Acum îl arăt ce fac. Însă acolo am reușit cât de cât să mă adaptez. Este un peisaj absolut superb în spatele meu, era o apă curgătoare, se vede natura, se aud broscuțele, se aud păsărelele, se aude spiritul naturii, ca să spun așa. Așa că pentru cei care doriți să vedeți acea filmare, vă invit pe canalul de YouTube Star Starot. Și vă invit și la filmările pentru această săptămână, pentru toate zodiile. Am lăsat playlistul mai jos după capitole. Haideți să vedem și o carte oracol pentru noi toți. Să știți că poate fi o zi cu decizii bune. Pentru cei care așteptați un răspuns pe tot ce înseamnă justiție, acte, hârtii, documente, acesta poate veni și poate fi pozitiv. Se decide ceva important. Mesajul pentru ziua de luni este să reflectăm asupra priorităților noastre. Este foarte important să ne concentrăm pe ceea ce are o însemnătate deosebită, pe nevoile noastre în primul rând. Iar aici mesajul este să ne gândim bine. Să discutăm puțin cu ființa noastră. Da, poate fi iarăși un moment în care conștientizăm un anumit lucru, un moment de maturitate într-o relație, într-o situație referitor la viața noastră în general vorbind. Bun, dragii mei, vă reamintesc faptul că aici veți găsi zodiile de la berbec la fecioară. Pentru cei care doriți să vedeți zodiile de la balanțe la pești, aveți și partea a doua, am atașat-o mai jos după capitole sau o găsiți la secțiunea videoclipuri. Este la fel titlu cu luni, 9 mai, tarot zilnic pe zodii, doar că scrie partea a doua. Așa că, dragii mei, vă aștept cu drag acolo. O să încerc să vă las și un link în primul comentariu pentru a fi mai ușor de accesat. Haideți să vedem ce se întâmplă. Avem berbecul, să vedem ce se întâmplă cu dragii mei berbeci. Ce faceți voi luni? Hai să vedem. A ieșit doiul de bâte, trei de cupe. Și energia generală, cavalerul de cupe. Berbecii intră în contact cu o persoană de la distanță în această zi de luni. 
sau este ca și cum așteptați să revină o persoană în viața voastră. Alții puteți afla de o problemă de sănătate a unei persoane din familie sau o problemă de sănătate a unei persoane dintr-un cerc de prieteni, dintr-un grup de oameni, în alte cazuri. Parcă alții e ca și cum vreți să lăsați ceva în spate, familia, casa, o sumă de bani, ceva important și să vă faceți niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Unii poate aflați o veste care ține de internet. Aveți puterea. Este o veste foarte pozitivă pe care o primiți și care vă oferă mai multă încredere în voi. Și repet, poate fi ceva ce ține de o persoană care este la distanță de voi, într-un alt oraș, într-o altă țară, dar este o veste extrem de frumoasă care ține de o decizie, de o soluție pe care cineva o ia. Alții, nu știu, poate aveți de luat o decizie care ține de zona medicală sau care ține de o problemă financiară. Multă pasiune văd, mai ales în relațiile la distanță în această zi, multe conversații și mult, mult eros. Apoi aveți treiul de cupe. Sărbătoriți ceva. Vă simțiți bine, ieșiți la un suc, la o cafea cu un prieten sau luați legătura cu o persoană, discutați ceva ce vă place vouă. Ia să vedem. Și văd că vă este ușor teamă, deci este o bucurie care vă provoacă teamă. În alte cazuri, mare atenție, dragi bărbeți, pe o relație de trio, pe o petrecere, aici vă văd ușor temători. În privința unui final, în privința unei transformări profunde, este ceva care vă ridică moralul, vă oferă încredere în voi. Apoi, în final, aveți iarăși nouă de băte. Dragi berbeci, fără teamă, încercați să vă mai odihniți iarăși cu nouă de băte aici și încercați să mai cereți ajutorul și celorlalți. Nu vă supra-solicitați. Da, e o teamă care vine din iluzii, iluzii care țin de ceva nou sau o situație în privința căreia voi nu aveți toate informațiile necesare și vă temeți. Este normal să fie așa, că ne este teamă de necunoscut. În alte cazuri, văd aici o teamă care ține de o femeie sau care ține de o persoană mai tânără în alte cazuri. Și văd un blocaj. O să mai extrag o carte. Da, aveți pânzuratul. Nu știu, parcă e o senzație așa de sacrificiu pe care o simțiți. E ceva ce nu vă place. Dar, repet, pentru voi rezolvarea vine dacă priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Parcă nu prea știți cum să reacționați, vă este teamă, multă sensibilitate, multă apăsare, ia uitați, multă apăsare într-o relație pe care o aveți voi cu cineva. Alții pur și simplu sunteți foarte, foarte solicitați, însă, repet, vă este teamă de o situație asupra căreia voi încă nu aveți toate informațiile. Alții e ca și cum nu puteți să plecați, nu puteți să vă desprindeți dintr-un loc dintr-o situație în care tot ați stat aici. Și asta e bine. Dragi berbeci, aveți cavalerul de cupe de două ori și asta înseamnă că este o zi în care este bine să fiți deschiși în fața noutăților care apar. Mai ales în fața unor invitații, în fața unui drum pe care trebuie să-l faci. Dragii mei tauri, da, au sărit deja două cărți pentru voi, foarte interesant, mult foc. Taurii sunt activi, energia generală, spânzuratul, un sacrificiu, nu știu, un blocaj pe care voi îl simțiți, poate într-o situație care ține de zona profesională, aici parcă lucrurile stau pe loc, parcă nimic nu se mișcă. Sau ceva ce ține de un prieten. Totuși, 
aveți judecata, unii e posibil să primiți o veste destul de interesantă sau să faceți voi să fi făcut ceva diferit și acum să culegeți roadele. Cavalerul de bâte vine cu o invitație la o aventură, cu o nebunie pe care taurii vor să o fac. Azi parcă vă schimbați puțin ideile în această zi despre tot ce înseamnă a vă distra, a vă simți bine. Și văd o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, care are un rol foarte important în viața voastră. Cavalerul de cupe, regele de cupe, parcă discutați cu cineva, parcă este o întâlnire între prieteni, între persoane dragi vouă. Și nu știu, văd pe cineva care este dezamăgit sau dezamăgită. Parcă se răstoarnă ceva anume. Voi v-ați dorit ceva mult și vreți pur și simplu sau ați vrut să eliminați. Și parcă aflați un adevăr în ziua de luni. Voi. Mai ales dacă e ceva ce ține de... O persoană foarte sensibilă sau ceva ce ține de trecut, de zona spiritualității, de vindecare iarăși. Și apoi aveți 10 de bâte. Poate fi o zi aglomerată pentru taur sau o zi în care simțiți o apăsare mare. Poate aveți mult de lucru, aveți multe activități de făcut. Alții acest blocaj pur și simplu simțiți că vă doboară în această zi de luni. Na, în cele mai multe cazuri, taurii au foarte mult de lucru sau apar tot felul de lucruri interesante care țin de zona locului de muncă. Văd multă stabilitate pentru unii dintre voi și faptul că tot stați aici și vă uitați spre trecut. Însă ia uitați, noi începuturi, noi șanse extrem de frumoase. Patru de bâte. Sărbătoriți ceva. Munciți din greu și sărbătoriți. Vă simțiți bine. Vă pregătiți pentru o vacanță. Nu știu, parcă abia așteptați să vă luați pauză sau abia așteptați să vă mai relaxați puțin. Dar, repet, pentru unii tauri e vorba de o zi în care aveți parte de niște vești trăsnet care vă miră foarte, foarte mult. Apoi, în final, aveți patru de bâte. O sărbătoare, o celebrare. Vă întâlniți cu o persoană dragă vouă. Stați de vorbă, sărbătoriți. Zece de cupe, foarte multă împlinire, foarte multă mulțumire, dragii mei tauri. Se pare că după atâta muncă vine și răsplata pentru voi. Parcă sunteți atât de împliniți, atât de mulțumiți, încât nu vă vine să credeți și nici nu prea comunicați, dar nici nu prea știți cum anume ar trebui să, să reacționați în toată această poveste. O victorie care ține de familia voastră, un succes care ține de un grup de oameni. Foarte frumos. Taurii chiar au o zi foarte intensă, foarte interesantă, o zi cu multe activități, dar, repet, sfatul este să nu vă supra-solicitați, pentru că aveți ocazia să revizuiți lucrurile, aveți ocazia să vă eliberați. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în ziua de luni. A sărit nouă de spadă, mamă ce stresați sunteți! Șase de bâte. Ei sunt stresați, dar apare succesul, adică da. energia generală patru de bâte. Sunteți puțin stresați cu privire la o petrecere, la o întâlnire, la o revedere. E ceva ce tot va apăsa pe voi și în sfârșit ați eliberat. Nu știu, e o apăsare care ține de o întâlnire, de o căsătorie a cuiva, de o petrecere și nu știu cât de bine o să dormiți voi, dar vă văd stresați. Ia să vedem de ce sunteți voi stresați. E un stres care ține de un grup de oameni, de o echipă, ceva ce faceți voi împreună cu ceilalți. 
Vă e teamă referitor la niște studii, referitor la o întâlnire. Vă este teamă de dezamăgire, vă este teamă de ceva anume. Ia să vedem, dragii mei, gemeni. Da, vă este teamă de ceva ce ține de zona locului de muncă, voi să sunteți aici puțin stresați. Poate ați pregătit ceva cuiva pentru o zi de naștere, pentru nu știu ceva anume. Dar în alte cazuri este adevărat, la locul de muncă este o zi în care voi sunteți stresați. Da? Nu prea are de ce. Da? Nu prea are de ce. Văd pe cineva aici, e adevărat, o persoană care își cam urmărește interesul, care le cam minte, le cam învârte, dar voi trebuie să vă vedeți de partea voastră. Apoi aveți aici șase de băte, dragi mei gemeni, care vine cu un nou început, cu o victorie, cu o reușită. Este o bucurie de care vor mai ști și ceilalți. Stârniți curiozitatea oamenilor. O persoană care este foarte curioasă în privința voastră, în general vorbind. Și văd niște bani pe care îi primiți sau ceva ce se rupe în sfârșit. Deci dacă era ceva, o decizie pe care voi trebuia să o luați între două situații, două relații, două lucruri diferite, ei, ziua de luni vine și vă ajută da, cu turnul aici și răsturnați situația. Apoi aveți lumea în final, care înseamnă o bucurie, o fericire. Reușiți să încheiați ceva, sunteți protejați. Ajungeți la un apogeu, la un punct înalt. Faceți o călătorie îndepărtată sau primiți o veste care ține de străinătate, de internet. Lumea, lumea. Ei, dragi gemeni, nu știu ce faceți voi astăzi, dar vedeți că pe acolo este calea. Este un drum încet, sigur. E vorba de o maturitate de care dați dovadă în această alegere. Poate e vorba de un proiect că se încheie sau nu știu, e ca și cum sunteți aici la înălțime. Nu sunteți încă rege sau regină, dar sunteți cavaler, deci sunteți pe aproape. E, mai e puțin și lucrurile se rezolvă. Sfatul pentru gemeni este să luați lucrurile încet, sigur, să le faceți din suflet, să nu vă aruncați cu capul înainte. Și să aveți încredere că ceea ce vi se pregătește este absolut fantastic. Mai ales dacă discutăm de ideea aceasta de a vă concentra asupra priorităților voastre. Asta este absolut fantastic aici la voi. Dragi mei raci, hai să vedem pentru voi ce vă așteaptă în ziua de luni. Trei de spade. Și judecata. Bun, pentru rac este o zi în care aflați o veste care, pe care ați așteptat-o de mult timp și care nu prea vă place. Nu știu, e ceva ce ține de un copil, de o persoană mai tânără, de un act imatur. Și aveți treiul de spade care reprezintă, nu știu, ori faptul că voi nu sunteți foarte încântați de această revedere, de această decizie, de această judecată de apoi. Vă puneți cu cineva la masă și încercați să vedeți care este calea cea mai potrivită. Fiecare primește cât merită când vine judecata de apoi. Ia să vedem noi ce cu acest trei de spate. Sau poate voi luați o decizie care presupune să vă călcați pe inimă. Știu eu ce faceți fiecare. E ceva ce ține de o distanță mare, de o așteptare mare, de zona internetului, o călătorie îndepărtată. Acest aspect nu prea vă place. Da? Ați găsit soluția, dar trebuie să fiți deschiși. Da? Trebuie să fiți deschiși în fața noutăților, dragii mei raci. Ia să mai vedem o carte pentru voi. Au sărit mai multe cărți, le voi lua pe toate în considerare. Avem un final care ține de o relație, da? care poate ține în alte cazuri de o alegere importantă pe care voi o aveți de făcut. 
poate este ceva specific pentru acest an 2022. Sfatul aici este să nu vă lăsați provocați într-un sens negativ, ci chiar acum aveți ocazie să vă spuneți și voi oful, să vă spuneți și voi supărarea în fața acelei persoane sau în situația respectivă. Apoi aveți doiul de spade care vine cu un blocaj, nu știu, aveți de luat o decizie și nu prea știți voi ce să faceți. Ia să vedem ce e cu decizia. Da, nu prea comunicați foarte mult cu familia în această zi sau o persoană din familie nu prea comunică. Alții e ca și cum aveți aici un ideal foarte bine bătut în cuie, asupra căruia nu prea știți ce să faceți. Da? Văd o bucurie mare pe care o aveți. Aflați de o persoană mai tânără care parte de un succes sau voi împreună cu un copil. Faceți o activitate nouă, dar nu prea știți voi cum să reacționați. Iarăși. Șase de bâte, o bucurie și cu turnul. Voi primiți o veste trăsnetă astăzi. O să, vă, mă rog, o să rămâneți foarte surprinși. Are legătură cu un final, cu niște iluzii care zboară, cu trecutul care rămâne în urmă și în sfârșit se spun lucrurilor pe nume. În final, dragi raci, aveți nebunul wow, care vine cu un nou început, vine cu o eliberare. O nebunie, pur și simplu, care se întâmplă în viața racilor. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Trei de cupe. Cunoașteți niște persoane noi, petreceți într-un mod diferit. Văd că aveți parte aici de o bucurie. Alții să știți că puteți cunoaște o nouă persoană astăzi, dar încercați să fiți puțin atenți pentru că aveți ocazia să vă băgați într-o relație de trio. Asta doar în unele cazuri, nu pentru toată lumea. Văd multă speranță din partea cuiva. Cineva vă invită undeva anume. Voi invitați pe cineva. Dar e o bucurie enormă din partea voastră. Și poate avea legătură cu o împăcare, cu o revedere. În alte cazuri, nu toți racii cunosc pe cineva. Dar nu neapărat de dragoste. Da? Puteți să cunoașteți în calitate de prieten, de prietenă. Și aici mi se pare foarte interesant faptul că voi sunteți foarte încântați da? în privința unei persoane mai tinere sau în privința unei situații care ține de zona studiului, de a analiza ceva. A analizați ceva din punct de vedere fizic, nu știu, vreți să faceți o schimbare la locul de muncă și e nevoie să mai învățați lucruri noi. E nevoie să vă concentrați pe ceva mai diferit. Foarte interesant, dragii mei, raci, este o zi frumoasă în care voi reușiți să vă eliberați dintr-o situație. Dragi mei, lei, hai să vedem pentru voi. Wow! Au sărit toate cărțile și avem soarele pentru voi. Prima carte, soarele. Iar la bază avem turnul. Wow! Voi sunteți foarte surprinși de către șef, de către o persoană importantă. Aflați de o răsturnare de situație. Este ca și cum se dărâmă niște ziduri și în sfârșit străluciți sau aflați de o persoană că în sfârșit dărâmă niște ziduri și strălucește. Wow, trei cărți. Șapte de spade. În unele cazuri posibil să nu vă convină ceea ce se întâmplă. Dacă discutăm de voi, da, posibil să se restabilească, să se restructureze acum o situație în care sunteți, mai ales din punct de vedere profesional. Um, unii lei parcă nu sunteți foarte încântați de o relație, de o întâlnire, de o înțelegere Ceva nu prea vă place și poate avea legătură cu un bărbat În special pentru femei Și aveți regele de cupe, multă sensibilitate aici Sunteți foarte sensibile astăzi Dar eu timp să cred că ceva matur, ceva vechi începe să se schimbe pentru leu Parcă vă simțiți eliberați dintr-o relație în care ați stat unii
Alții vedeți că aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, însă este o persoană ușor mai diferită, o persoană mai sensibilă din fire. Și aveți și trei de bâte. Dacă sunteți dispuși să socializați, faceți multe drumuri, cine știe, poate apare și o persoană interesantă în viața voastră. Încercați să nu vă temeți aici de o călătorie sau de un drum pe care îl puteți face. Apoi aveți patru de bâte. Wow! Voi petreceți astăzi sau primiți o veste bună. Vă revedeți cu o persoană dragă vouă. Foarte bine dispuși sunteți și vestea aceasta care apare este foarte, foarte interesantă, foarte bună. E ca o senzație de eliberare pentru voi, dar alții, cel puțin dacă ieși și căutați o nouă sursă de venit sau vă căutați un loc de muncă, astăzi ați avea ocazia să găsiți. Voi primiți o veste atât de bună care poate ține de un copil, de un nou început, de o persoană mai tânără și care este absolut fantastică. Este o veste care poate veni din partea unei persoane mai reci, mai detașate, poate fi o persoană care lucrează cu mintea, în alte cazuri. E ceva ce ține de zona locului de muncă și de o curiozitate mare pe care voi o aveți, dar și de o surpriză. Vreți să învățați lucruri noi, aveți vreun, nu știu, aveți vreun interviu astăzi, un examen, știu eu, aveți ceva important, dar eliberarea vine pentru leu. Apoi aveți doiul de bâte aici. Ori trebuie să stați la un rând astăzi, stați în așteptare, alții să știți că primiți o veste foarte surprinzătoare care ține de un plan pe un termen mai lung, ceva ce se coace greu. Poate fi ceva ce ține de străinătate, ceva ce ține de internet, de niște planuri pe care vi le faceți voi. Văd o persoană foarte plină de viață, o persoană mai tânără sau toată această poveste are legătură cu o activitate nouă și plăcută pe care cineva o face. Poate fi ceva ce ține de familia voastră. Ideea este că o să fiți foarte mult surprinși, dragii mei, foarte mult surprinși și văd o soluție, o decizie importantă. Parcă este o persoană pe care voi o respectați mult, dar care astăzi ridică sabia și vă ajută și pe voi să vă eliberați din această problemă. Dar, repet, pentru lei singuri aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, mai ales pe internet, dar încercați să fiți puțin atenți dacă e așa. Adică e bine, dar nu vă aruncați cu capul înainte. Luați lucrurile încet și sigur. Dragi fecioare, hai să vedem. Voi aveți cavalerul de monede și regina de monede. Wow, wow. Bun, nu știu ce fac fecioarele luni, dar ideea este că reușiți să stabilizați ceva din punct de vedere financiar. Dacă aveți de rezolvat o problemă, cu siguranță lucrurile sunt bune. Poate fi ceva ce ține de familia voastră, de casa voastră, de un ideal pe care îl aveți. Față de cineva, față de ceva anume. Văd că lucrurile se maturizează, se așează mult mai mult. Unii dintre voi posibil chiar să vă gândiți serios să vă așezați la casa voastră cu cineva sau uh, în sfârșit simțiți și voi o stabilizare mai mare într-o relație. Aveți o siguranță mai mare. Văd o persoană aici muncitoare care reușește să avanseze, ca și cum cineva ar avansa. Are legătură cu o înțelegere pe care o faceți, o înțelegere serioasă. De asemenea, dragi fecioare, este ceva ce ține de un contract, o asociere, un parteneriat. 
Și este ceva cu multă pasiune pentru unii, pentru alții, parcă în sfârșit se decide ceva după mult timp. Dacă aveți de-a face cu o persoană mai rece, mai detașată, mai dificilă, încercați să fiți puțin atenți din acest punct de vedere. Mai vreau o carte pentru voi. Bun, și aici avem șase de monede. Dar că stați, reanalizați lucrurile, puneți la punct ceva care începe să crească ușor, ușor și văd o victorie, o reușită. O revedere cu o persoană, în alte cazuri. Apoi aveți aici nouă de monede. Poate primiți niște bani în această zi sau reușiți să rezolvați ceva ce ține de un împrumut, de o sumă mai mare de bani, ceva ce ține de o casă. Poate pur și simplu aveți o discuție, nu neapărat acum să și primiți bani. Hai să vedem cei cu nouă de monede. Vreau să cadă singură. Nouă de monede vine cu șase de monede. Primiți niște bani sau rezolvați ceva legat de niște bani. Umblați cu niște bani astăzi. Nu știu. Rezolvați ceva. Poate alții vă cumpărați ceva foarte important pentru inima voastră. Dar e ceva ce nu convine unui copil sau unei femei. Nu știu. Încercați să fiți puțin atenți aici. Opt de monede, da, poate e ceva ce ține de zona locului de muncă, ceva ce reușiți să rezolvați. Cumpărați ceva, dați niște bani, împărțiți niște bani într-un mod egal, primiți un ajutor, iarăși cei care așteptați un răspuns, iar apoi aveți carul sau faetonul. Fecioarele fac un drum important astăzi sau în alte cazuri. Um, sunteți provocați, e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal. Între stânga și dreapta, între alb și negru. Wow! Trei de monede. Hmm. Faceți un drum pentru a studia ceva. Vă puneți cu cineva de acord pentru a rezolva o problemă. Ceva ce ține de trei persoane. De o întâlnire. E ca și cum lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție și au legătură cu un bărbat foarte plin de viață, pozitiv, care face sport, râde, glumește. O persoană care îi place viața, îi place să trăiască din plin. Poate este o energie bună la locul de muncă. Îndrăgostiți, dragi fecioare. În unele cazuri se poate rezolva ceva ce ține de un grup format din trei oameni, ceva legat de zona prietenilor. Poate luați în sfârșit o decizie importantă care ține de niște studii, de o relație de trio în alte cazuri sau de un grup format din câteva persoane și acolo decizia este foarte favorabilă vouă. Pur și simplu se restabilește o relație, văd împărăteasa și cu asul de cupe. Cineva are parte de un nou început aici. Foarte stabil, foarte frumos. Iar dacă este vorba de zona profesională, aici lucrurile pot funcționa foarte bine în ziua de luni. Și mai văd faptul că fecioarele încep să se respecte puțin mai mult. Încep să își dorească un confort anume, dar în special un confort din punct de vedere emoțional. Dacă sunteți bărbat, o femeie ar putea avea un rol important, chiar o veste de pace da, care poate veni. Bun, este o zi frumoasă pentru fecioară, chiar o zi intensă, o zi cu reușite. Dragilor, aceasta a fost prima parte. Pentru a doua parte v-am lăsat link în primul comentariu și mai jos după capitole sau o găsiți la secțiunea videoclipuri. Acolo o să analizez zodiile de la balanță la pești. Așa că pentru cei interesați vă aștept cu drag la partea a doua. Dragii mei, eu vă doresc o zi de luni frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.